Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sarıçam ya da latince adıyla Pinus silvestris çamgiller yani Pinase familyasından olup Avrupa'nın ve ülkemizin kuzey kesimlerinde ve az verimli arazilerde görülen bir çam türüdür. Ülkemizin güneyinde inebildiği en son nokta Kayseri Pınarbaşı'dır. Soğuğa ve yağışlı iklimlere dayanıklı olan Sarıçam gençken sivri tepeli, yaşlandıkça yassı tepeli bir görünüme bürünür. 40 metreye kadar uzayan Sarıçam tıpkı yakın akrabası olan Karaçam yani Pinus nigra gibi derin ve sağlam bir kök sistemine sahiptir. İlki sarısı kabuğu, baharda açan ve kozalaklara dönüşen sarımsı pembe çiçekleri ve mavimsi yeşil ikili iğne yaprakları ile diğer çam türlerinden farklılaşır. At kızıl kahve renkli olduğunu kağıt ve katran üretiminde ve mobil yapımında tercih edilen bir malzemedir. Sarı çamın ülkemizde yaşayan en sert odunlu çam türü olduğunu da hemen belirteyim. Benim de sarı çamdan yapılmış bir dolabım var ve defalarca oradan oraya taşınmış olmasına rağmen hala sapasağlam. Sarıçam ayrıca İskoçya'nın ulusal ağacı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle ona İskoç çamı da denir. Hatta 18. yüzyıldan önce ona İskoç gökleri bile deniyormuş ama artık bir gökler olmadığı biliniyor. İngiltere özgü ağaçlardan biri olan Sarıçam burada çok sevilen bir ağaç türüdür. İngiltere'nin antik halkları yani Druidler, kış gün dönümünde Sarıçam odunlarıyla tutuşturdukları şölen ateşleriyle güneşe geri çağırırlarmış. Sarıçam Britanya mitolojisinde yaşamı ve yeniden doğuşu simgeler. Sarıçam'ın Amerikan gökleri yani Südotsuga, Menziyesi, Norveç kadını yani Pisea Abies ve Kanada gökleri yani Abies Fraseri'den sonra en popüler yılbaşı çamı türü olduğu söylenir. Keşke bu ağaçlar her yıl bu şekilde katledilmeseler. Özellikle Sarıçam'ın belli türleri günümüzde insan eliyle giderek yaygınlaşan ağaç hastalıkları tarafından yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yılbaşı çamını kesip eve getirmek yerine mesela benimki gibi saksının içinde artık bir ağaca dönüşmüş olan benjaminizi yani ficus benjamina ya da salon çamınızı yani arokarya arokana'yı süsleyebilirsiniz. Hem onların da süslenmeye hakkı yok mu? İskandinav folkloründe fısıldayan çam adındaki bir halk masalı sarı çamla ilgilidir. İnanışa göre sihirli güçler barındıran bir ağaç olan sarı çam insanların ve perilerin dünyası arasında bir aracı ya da haberci vazifesi görür. Bu masala göre sık bir ormanda kaybolan küçük bir çocuk gece karanlık bastırdığında dalları uğuldayan rüzgarda hafifçe salınan dev gibi bir sarı çamın altına sığınır. Umutsuzluk, yalnızlık ve korku içinde ağlamaya başlayan çocuk aniden çamın kendisine yumuşak bir sesle fısıldadığını işitir. Korkma der ona ağaç. Ben yanındayım, sana yardımcı olacağım. Sarı çam sakinleşen çocuğa ormandan çıkabilmesi için hangi yöne doğru gitmesi gerektiğini, ormanda karşısına çıkabilecek tehlikeleri ve asırlar boyu öğrendiği tüm bilgileri aktarır. Bu bilgiler ışığında çocuk evine dönmeyi başarır ve hayatını kurtaran bu bilgi ağacı sonsuz bir minnet duyar. O günden sonra da Sarıçam'ın kaybolan talihsiz yolculara yol göstereceğine ve ihtiyaç duyanlara yardım eli uzatacağına inanılmıştır. Diğer bir inanışa göre ise Sarıçam'a saygı gösterip nezaketle davranan herkes ağacın üzerinde yaşayan ağaç perileri tarafından ormandaki tüm tehlikelerden korunur. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.